ibland har man eh, variabler som man kanske vill eh, få ut som text. Jag tänkte visa lite grann på det, hur det funkar. Om vi har den här som vi hade förra gången, vi hade en textbox här, vi har en knapp här som ändrar texten. Men så har jag en variabel kanske som jag vill skriva ut här i den här. Eh, då går jag tillbaka till koden. Och eh, om man har en variabel som man vill bolla med lite grann i de olika, text, i olika textboxar och andra olika knappar och så, så brukar man ofta använda dem som globala variabler. Vi har inte pratat så mycket om variabler än, men vi, 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 en variabel är som en, en, en sak som man kan ändra på till exempel när man behöver det. Man klickar på något eller skriver ut något i en textbox eller något sånt. Det finns många användningsområden. Eh, om man vill använda den lite överallt, till exempel i den här delen där man klickar eh, och kanske på andra ställen också så gör man globala variabler. En global variabel kan användas lite överallt. Och då om man tänker sig den här formen här där den börjar med den där måsvingen där och slutar med den här måsvingen här. Det här är väldigt praktiskt. Man kan markera en måsvinge och då ser man att den blir lite gråad och så blir den gråad här nere och då ser man var hur långt den här sträcker sig. Så jag vill att den här variabeln som jag ska ha ska kunna funka här i hela den här så jag tar en ny rad där och så skriver jag en liten kommentar, det är alltid bra. Global variabel. Och om jag då till exempel vill skriva ut säg ett, ett tal i en textbox när jag trycker på klickknappen så finns det olika sorters variabel. Int, den här. Oj, hoppsan. Int, <coughs> det är helt tal. Och det finns som sagt lite olika sorters int där. Men man tänker sig som en, en, helt tal. Så finns det något som heter float, som är decimaltal. Och så finns det något som heter double, som är också decimaltal. Och de har lite olika storlek. Jag kommer till det till någon annan film. Jag går inte igenom alla våra jobb här. Men om vi ser nu att jag vill skriva ut helt tal. Då säger jag int. Då säger jag att jag vill ha en, en, ett helt variabel. Och då kan jag kalla det för exempel tal 1. Sådär. Då har jag skapat en heltalsvariabel int som heter tal 1. Sen kan jag ge den ett startvärde här. Till exempel 100. Och så ser ni att jag måste avsluta med ett semikolon. Så jag tar en ny rad som man ser. Jag har min globala variabel här. Tal 1 har jag kallat den. Det är namnet. Det är en heltalsvariabel. Jag ger den ett värde här. 100. Så nu inuti den här tal 1 finns nu 100. Om jag nu vill skriva ut det här, eh, när jag trycker på min knapp så vill jag inte skriva ut det där utan jag vill skriva ut mitt heltal istället. Kan jag då skriva så här, tal 1 och så ser min kolon. Fungerar det? Då ser ni här nere i, i error så står det cannot implicitly convert type int to string. String är alltså text och det vi hade här uppe det var int. Så då finns det lite olika varianter jag kan eh, göra det här eh, på. Ett sätt som jag kan göra det här på är att jag ställer mig här vid tal 1 mellan ettan och semikolonet och trycker på punkt. Och då ser ni här att det finns lite olika saker jag kan göra. Jag kan till exempel göra to string. Va? Och då var det det gnällde på att det inte var en string. Så om jag gör den här så står det convert the numeric value och så till en, en, en det vi vill ha nu i det här fallet då. String. Så jag klickar där. Och nu är det så att, att den här toString, om man tittar lite grann på färgen på den där, gör det gå tillbaka. ToString, så ser ni att alla de där är rosa pluttar. När det är rosa pluttar så betyder det att det är metoder. Och, ros, och eh, metoder måste alltid ha eh, parentes efter sig. Så om jag tar toString så måste jag ha en parentes åt det hållet först. Och sen ser ni att det finns lite olika sorters toString här. Det finns fyra stycken olika sorter. Men vi ska använda den här vanligaste och då ser ni att det bara är en parentes åt ena hållet och en parentes åt andra hållet. Så. så vad jag gör nu är att jag konverterar då den här tal 1 till to string på det här sättet. Så vi ska se lite grann vad som händer då om det funkar här. För nu ska det skrivas ut 100 i textboxen. Om man nu trycker här så ska jag alltså den här variabeln som egentligen är en integer, den ska konverteras till en string, till en text och skrivas ut. Och det gör den på det här sättet. 100. 
Det här skulle man kunna också göra på, man kan ju som sagt, programmering kan man göra på hur många olika sätt som helst. Eh, man skulle kunna skriva på det här också. Om man ska skriva convert, alltså konvertera. Och nu finns det ju massor med olika saker. Det är lite roligt här, to single. Eh, ni såg att jag hade float förut. Men, men float heter inte to float, utan float heter to single av någon anledning. Eh, jag hade ju double också. <coughs> det heter den där to, to double. Eh, man tittar här, to int, den här integer som jag har där. Eh, det är den här van, den är den här 32 bitar. Så vi kommer till det här med variabler sen. Det är ju massor med olika sorters variabler. Men vad vill jag ha? Jag vill ju ha to... to eh, <coughs> To string vill jag ha. Sådär. Convert to string. Och så i den här så skriver jag, i den här parentesen skriver jag vad det är för variabel jag vill konvertera. Och det är ju variabeln tal 1 som jag vill konvertera. Eller hur? Så jag lägger in den där i parentesen. Det här kommer göra samma sak som jag gjorde precis förut. Jag ville bara visa att man kan göra det på olika sätt. Jag konverterar alltså till en, en string, till alltså en text. Och då använder jag den här variabeln tal 1 som jag hade här uppe. Och så läggs den där. Vi ska se om det funkar. Nu ska det alltså bli 100 där uppe på det sättet. Och det funkar också. Va? Så att ni ser där, det finns lite olika sätt som man kan använda. Så det var väl två olika saker. Dels det här hur vi ändrar variabeltyper. Och dels det här med globala variabler. Att jag lägger dem här utanför de här. Till exempel utanför button 1. Jag lägger dem mellan den där måsvingen. Eller krullparentes. Och den där måsvingen där. Innan form 1.